随着疫情，东京奥运会不断推迟，女排的队员们也在不停地进行着集训。东京奥运会对每位队员来说都是意义非凡的战役，基本阵容想必大家都能猜到。但是奥运资格赛，中国女排的十四人大名单中，入围呼声最高的刘艳涵却遗憾落选了，反而是刘晓彤成功入围。但是在2019年的韩国亚锦赛上，刘艳涵的表现是十分的惊艳的。为什么会落选呢？网上说刘艳涵让郎平震怒是什么情况？今天我们就一起来了解一下刘艳涵到底为什么不能入选。刘艳涵是一个1993年的辽宁女孩，自小她就对排球有着特别的喜爱，一碰排球就格外的上手。上初三的时候，刘妈妈看到她这么喜欢排球，还这么有天赋，便找到了八一队。在试训一个月之后，天资聪颖的刘艳涵便被留了下来。加入八一女排的刘艳涵也就成为了主攻手，不仅在二零一零年代表国青夺得了亚洲青年女排锦标赛的第九冠，还在二零一二至二零一三赛季全国女排联赛中拿到第五名。成为八一女排最主要的得分利器。在二零一五年的世界女排大奖赛总决赛，刘艳涵随二队出征，场上砍下二十四分，力压俄罗斯重炮冈扎洛娃。那场比赛表现亮眼的她，也成为郎平重点关注的球员，也是国内联赛崛起最为强势的主攻球员。中国女排主攻线实力强劲，所有球员都是天赋异禀，竞争之激烈。可想而知，身处逆境之中的刘艳涵也有过犹豫，但内心的爱仍让她选择坚持。刘艳涵在二零一九世界女排联赛的总决赛中展现了她的强大实力，国际排联认为刘艳涵是其中一支梦幻球队的一员，也是出色的主攻手之一。中国女排正是有刘艳涵的存在，才战胜了苦主意大利女排。在联赛比赛中，刘艳涵同样是球队的主力球员。此前，她在八一队打得不错，队友包括袁心玥、王云璐、杨君晶等等。在近几年的联赛中，刘艳涵都发挥得很好，在拦网和进攻端为球队立下了汗马功劳。在军运会上，刘艳涵作为队长，前两轮比赛上是狠心改打接应位置，这一变化让八一女排右翼锋线的攻击性倍增。以接应身份出战前两场比赛的刘艳涵也是没有令球迷失望，在比赛中是尽显强力接应风采，砸的巴西女排和美国女排是披头散发。刘艳涵能够在从不缺强攻手的巴一女排坐稳主力位置，足以证明其个人能力。扣球力量大，身体素质上佳，是刘艳涵能够脱颖而出的关键。可是，在奥运资格赛女排十四人大名单上。入围呼声最高的刘艳涵却遗憾落选了。刘艳涵在七月份刚刚拿了总决赛的最佳主攻，这都能落选，郎平到底在考虑些什么？甚至还让郎平震怒。原来，在去年放假期间，刘艳涵依旧入选了新一批的国家队，可是，在训练场上，郎平就对刘艳涵很不满。大家都知道，刘艳涵在场上是司职主攻手的位置。可是他在比赛中频频踩线，以及力量不足，也是让郎平指导非常的气愤，甚至多次大喊大叫。其实刘艳涵自身的短板太明显了，现在的排球像日本女排这种小快灵都有点格格不入，这也是他们无奈的打法。现在排坛的主流打法更加强调攻势，强调网上优势，追求发球、进攻上的速度和力量，这是球员高大化最直接的结果。有身高意味着拦网不吃亏，有身高又有力量，那就更加的完美了。根据业内人士透露，郎平对刘艳涵的进攻能力有很大的怀疑。毕竟在军运会的后两场，刘艳涵发挥失常，全场仅仅得到了五分，十九次扣球只中了三次。现在的女排中有朱婷、李盈莹、刘晓彤这样的主力强攻手，虽然她以前在八一女排是绝对的主力。但是到了国家队，很有可能就跟不上这些人的实力了。刘艳涵要是想争取国家队的位置，她需要做的就是接受郎平指导的建议，一个是让她在短时间里调整好自己的状态，另一个则是让她改打其他位置。现在只有一个龚翔宇这一个靠谱的接应
，真的很有可能让刘彦涵去改打接应。毕竟郎平指导是一位任人唯贤的主教练，相信他不会把任何一个能对国家队有帮助的球员拒之门外。我们只需静待花开便可。当然，刘彦涵他的身体条件非常不错，又有很强的技术底子，让他改打接应位置，也是一个不错的选择。最主要还是要看郎平指导以及队员沟通后的结果。很多时候，细节决定成败。中国女排的每一名运动员都有责任去精雕细琢，做个全面的队员。当然，也不得不说，中国女排现在全面型主攻少之又少，希望人才能越来越多吧。